নমস্কার সকল দর্শককে আজকের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আগামী চার তারিখ থেকে তেরো তারিখ পর্যন্ত ডিসেম্বর মাসে মঙ্গল কর্কট রাশির নবাংশে অবস্থান করবে এই নবাংশে অবস্থানকালে মঙ্গলের কিছু স্পেসিফিক রোল আমরা দেখতে পাব সেই রোল নিয়ে মুখ্যত আলোচনা করব আজকে তিন তারিখ একদম রাত্রিবেলা আমি যখন অনুষ্ঠান রেকর্ড করছি আশা করছি কালকে বা ম্যাক্সিমাম পাঁচ তারিখের মধ্যে যাতে এটা আপনারা দেখতে পান এবং নিজেদের জীবনে কাজে লাগাতে পারেন দেখুন আমরা যখন নর্মাল আলোচনা করি বা অনেক সময় আলোচনার মধ্যেও নবাংশ ভিত্তিক কথা বলি তো এটা স্পেসিফিক্যালি ডি নাইন কব ডি নাইন চার্টের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা আমরা নবাংশ বলে থাকি বহু মানুষ নবাংশকে শুধুমাত্র বিবাহের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য কিছু স্পেসিফিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকেন প্রায়োগিক জ্যোতিষের ক্ষেত্রে বলছি কিন্তু নর্মালি নবাংশের বিস্তৃত ব্যবহার রয়েছে অর্থাৎ বেস হরোস্কোপ মানে যেটাকে আমরা ডি ওয়ান কাপ বলি তার সাথে তার দ্রেক্কার নবাংশ দশমাংশ এই জায়গাগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ষোলো ধরনের আমরা কার্ভ এখান থেকে ড্র করতে পারি অর্থাৎ আপনার বেস হরোস্কোপের উপর দাঁড়িয়ে তার মধ্যে নবাংশ হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ বেস হরোস্কোপের পরে একটা প্ল্যানেট ইনট্রেন্সিকলি কোথায় কাজ করছে একদম ইনটেন্সিভলি কোথায় ফাংশান করছে পিন পয়েন্ট ফাংশানিং যদি জানতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে নবাংশের প্রয়োগ আমাদের লাগে আমরা এই মুহূর্তে মঙ্গলের আলোচনা করছি তো মঙ্গল এখন কোথায় রয়েছে না মঙ্গল বৃষ রাশিতে রয়েছে মঙ্গল বকরি হয়ে গেছে তিরিশে অক্টোবর এবং মঙ্গলেরই বক্র দশা চলবে জানুয়ারি মাসের তেরো তারিখ পর্যন্ত এই যে বিস্তৃত দিন এর মধ্যে শুধুমাত্র বৃষ রাশিতে অবস্থান করবে সেটা হচ্ছে তেরোই নভেম্বর থেকে তেরোই জানুয়ারি প্রায় একষট্টি বাষট্টি দিন যেটা নর্মালি মঙ্গল করে এই নিয়ে আমি আলোচনা আগে করেছি মঙ্গলের বক্র দশা নিয়ে যারা একটু আগের অনুষ্ঠান দেখেননি তারা দেখতে পেয়ে যাবেন এখানে আর্কাইভে রয়েছে তো খুব পুরনো ভিডিও নয় তাতে লিঙ্ক করতে সুবিধে হবে তো মঙ্গল এখন উল্টো দিকে নামতে নামতে মঙ্গল এখন বকরি গতিতে ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটিতে রয়েছে আপনি দেখবেন আমি যে সময়টা বললাম সেটা হচ্ছে ন দিন চার তারিখ থেকে তেরো তারিখ ন দিন বা সাড়ে ন দিন মতন এই সাড়ে ন দিনে মঙ্গল তিন ডিগ্রি কুড়ি মিনিট যাবে তিন ডিগ্রি কুড়ি মিনিট মানে দুশো মিনিট আপনি যদি একে নয় দিয়ে বা টেন্টেটিভলি দশ দিয়েই ভাগ করেন তাহলে মঙ্গলের এখন বকরি অবস্থায় কুড়ি মিনিট গতি আছে মঙ্গল এখন বক্র দশায় ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটিতে রয়েছে এটা একটা প্লাস পয়েন্ট যে কোনো পশ্চারী তিনি থাকুন না কেন যে কোনো প্ল্যানেট সে মার্গি থাকুন বা বকরি থাকুন কিন্তু তিনি যদি তার ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটিতে থাকে তাহলে গোচরের ক্ষেত্রে তার ফলটা অনেকটা পজিটিভ দিতে পারে সে বেস হরোস্কোপের তুলনায় বেস হরোস্কোপের প্ল্যানেট যত স্লো থাকবে তত বেটার ফল দেবে নিশ্চয়ই এর কিছু প্রজ অ্যান্ড কনস আছে আমি জেনারেল বলছি একদম কিন্তু যখন আমরা গোচর আলোচনা করব বা গোচর নিয়ে স্পেসিফিক্যালি আলোচনা করব তখন আমরা প্ল্যানেটকে সবসময় হাই মবিলিটিতে রাখবার চেষ্টা করব তো বকরি আছে বকরিও একটা স্টেট প্রত্যেক মোটামুটি উনিশ কুড়ি মাস অন্তর মঙ্গল তার পরবর্তী সাড়ে পাঁচ থেকে ছ মাসের জন্য বকরি গতির অবস্থায় থাকে অর্থাৎ প্রথমে স্লো হতে থাকে তারপরে বকরি হয় ষাট বাষট্টি দিন বকরি থাকে এবার দুটো ঘর নিয়ে হয়েছে বলে সেটা আগের অংশটা পূরণ করছে সে পূরণ করবার জন্য একটা ঘর জাম্প করেছে তো তারপরে সে এক্সেস আরও তেরো দিন মতন বেশি বকরি রয়েছে এগুলো পূর্ব আলোচিত তো সেই অবস্থায় থেকে মঙ্গল যখন বক্র দশা ত্যাগ করে পুরো এই ঘর থেকে বেরোবে তেরোই মার্চ এই সময়টা আপনারা দেখবেন প্রায় সাড়ে পাঁচ থেকে ছ মাস পর্যন্ত সময় কিন্তু অকেশনালি মঙ্গল একটা রুমে থাকে আপনারা মধ্যেখানে যদি খুব স্বল্প দিনের জন্য ষোলোই অক্টোবর থেকে তেরোই নভেম্বর পর্যন্ত এই সময়টা আঠাশ দিনের মতো মঙ্গল শুধু এক ডিগ্রিতে থেকে সামান্য বেশি এক ডিগ্রি তেইশ মিনিট কর্ক মিথুন রাশিতে অবস্থান করেছে তো এই সময়টা বাদ দিয়ে 
মঙ্গল বৃষ রাশিতে ঢোকা পর্যন্ত অর্থাৎ দশই অগস্ট থেকে একদম তেরোই মার্চ পর্যন্ত যে বিস্তৃত সময় মধ্যেখানে আঠাশ দিন বাদ দিবে দেখবেন প্রায় সাড়ে পাঁচ থেকে ছ মাস মঙ্গল বৃষ রাশিতেই থাকছে যে প্ল্যানেট একটা ঘরে পঁয়তাল্লিশ দিন থাকে টেন্টেটিভলি অ্যাভারেজ সে যদি তার থেকে অন্তত চার গুণ পাঁচ গুণ বেশি সময় থাকে তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে তার বকরি দশায় বল বল যে বক্তা আছে সেটা বৃদ্ধি ঘটে আবার রাসকরণও ঘটে দুটোই একসাথে ঘটে মঙ্গল যখন বকরি দশায় থাকে তখন বৃহস্পতির মার্গি দশার কাছাকাছি মানে আমরা বলি তার হাফ অফ দ্য পাওয়ার সে অপটেইন করে নিতে পারে তো সেই হিসাবে মঙ্গলকে কখনো খুব ক্ষুদ্র গ্রহ বা কখনো খুব জাইগান্টিক প্ল্যানেট জাইগান্টিক মানে সাইজে ধরবেন না তার ক্ষমতা অনুসারে বলছে যেরকম শনির যদি আয়তন ধরেন তাহলে সেটা বৃহস্পতির থেকে কম কিন্তু শনির ক্ষমতা বৃহস্পতির থেকে আড়াই গুণ বেশি তো সাইজটা এখানে ম্যাটার করছে না বা ওয়েটটা ম্যাটার করছে তার ক্ষমতা কতটা আছে তো মঙ্গলের ক্ষমতার দিক থেকে মঙ্গলকে আমরা সেই জন্য একটা কোয়াসি অর্থাৎ মাঝামাঝি জায়গায় রাখি না বড় গ্রহ যেরকম বুধ শুক্র সবসময় টাইনি প্ল্যানেট শনি বৃহস্পতি সবসময় জাইগান্টিক প্ল্যানেটস মঙ্গল একটা মাঝামাঝি স্টেজে থাকে যখন সে মার্গি গতিতে থাকে তখন আমরা তাকে ছোট প্ল্যানেট হিসেবে ট্রিট করি যখন সে বকরি অবস্থায় থাকে তখন তাকে আমরা বড় প্ল্যানেট হিসেবে ট্রিট করি বড় প্ল্যানেটের কাছাকাছি হিসেবে ট্রিট করি রাহুকেতুর ব্যাপারটা আলাদা সম্পূর্ণ তারা কোনো গ্রহ নয় তারা সিউডো প্ল্যানেট তাদের অস্তিত্ব দেখা যায় না কখনো আর রবি এবং চন্দ্র এরা কোনো প্ল্যানেট নয় রবি নক্ষত্র এবং চন্দ্র হচ্ছে উপগ্রহ তো প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ফাংশান আছে সেই ফাংশানের উপরে সে বসে থাকে মঙ্গল যখন কর্কট রাশির নবাংশে অবস্থান করবে মানে ডি নাইন কার্ভে নর্মাল নয় কিন্তু অর্থাৎ নবাংশে যে অবস্থান করবে আমি টাইমিংটা বলে দিচ্ছি সেটা চার তারিখ দুপুর তিনটে পনেরো থেকে তেরো তারিখ সকালবেলা প্রায় সাড়ে নটা পর্যন্ত অবস্থান করবে তারপরে মঙ্গল কুড়ি ডিগ্রির নিচে নেমে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে মিথুন রাশির নবাংশে প্রবেশ করবে এই যে কর্কটের নবাংশে কেন কর্কট নিয়ে তা আলোচনা হয় কর্কটের ঘরে মঙ্গল ডেবিলেটেড থাকে সে নিচ থাকে আমি অনেকবার বলেছি আপনাদের আলোচনা যে কোনো গ্রহ নিচ থাকা মানে কিন্তু সে দুর্বল নয় তার যে এবং তুঙ্গ থাকা মানে সবলতা অবশ্যই তুঙ্গের একটা একটা পরিমাপের অবশ্যই একটা প্যারামিটার আপনি ধরতে পারেন কিন্তু সবল মানে কিন্তু তুঙ্গ হলেই যে সে সবল হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই তুঙ্গ অবস্থায়ও প্ল্যানেটের যে আট রকম ভেলোসিটি আছে আট রকম নাম আছে ভেলোসিটি অনেকবার আমি বলেছি সেই না সেই অনুসারে কিন্তু তার দুর্বলতা থাকতে পারে অর্থাৎ আমি যদি জেনারেলাইজ করি যে মনে করুন কোনো একজন রাজার পুত্র আছে বা কন্যা আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সে গুরুতর অসুস্থ সুতরাং রাজ পরিবারে জন্ম হয়েও কিন্তু তার খুব একটা লাভবান হবে না দুরারোগ্য কোনো ব্যাধিতে আক্রান্ত কোনো মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত সুতরাং তিনি রাজপুত্র হন বা সাধারণ কোনো নাগরিক হন তার মধ্যে কোনো এফেক্ট পড়বে না আবার একজন সাধারণ পরিবারের মধ্যে জন্মেও যদি কোনো মানুষের বুদ্ধি বিদ্যা এবং সমস্ত প্যারামিটার্সগুলো তার অত্যন্ত মানে আশাতীত রকম বেশি থাকে তাহলে কিন্তু সে সেই অংশের অর্থাৎ সেই লেভেলকে সে অ্যাচিভ করতে পারে জীবনে তো এই হচ্ছে প্ল্যানেটেরও সেরকম থাকে আপনারা অনেক সময় বলবেন যে শনি তুলার ঘরে গিয়ে তুঙ্গ আরে তুলার ঘরে তো তিরিশটা ডিগ্রি আছে প্রত্যেক ঘরে শনি অন্তত দুবার যে কোনো প্ল্যানেটের ক্ষেত্রে বলছি শনি দিয়ে বলছি সব থেকে শক্তিশালী বলে তো অন্তত দুবার কিছু ক্ষেত্রে তিনবার বকরি হবে তো সব ক্ষেত্রে কি একই ফল দেবে যে মানুষের দু ডিগ্রিতে শনি আছে চিত্রা নক্ষত্রে তুলারি নবাংশে আর ছ ডিগ্রিতে শনি আছে ছ ডিগ্রি চল্লিশের পরে হ্যাঁ রাহুল নক্ষত্রে তো তার কি এক ফল দেবে আবার দশ ডিগ্রিতে আছে এক ফল দেবে কোনো দিন নয় কারণ এক একটা নক্ষত্রে চারটে করে নবাংশ আছে এবং সেই নবাংশে পোস্টিংটা দেখতে হবে যেটা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করছি তো মঙ্গল যখন কর্কটের নবাংশে থাকে তখন যেটা হয় মানে তাও আবার বকরি অবস্থায় রয়েছে অর্থাৎ সে উল্টো দিকে মুভমেন্ট করছে 
তখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের যে ইমোশনাল যে ইমোশন প্যাশন অবসেশন অর্থাৎ আমাদের যে হিডেন যে এক্সপ্রেশনগুলো রয়েছে সেগুলো অনেক বেশি এক্সপ্লিসিট হয়ে পড়ে বাইরে চলে আসার চেষ্টা করে এবার ক্রোধ বলুন মঙ্গল তো অ্যাকচুয়ালি সোলজার সে বারোটা ঘরের মধ্যে একমাত্র রেস্ট নেয় হচ্ছে মকরের ঘরে বাকি জায়গায় কিন্তু সে অ্যাক্টিভ থাকে অ্যাক্টিভ বা নেগেটিভলি অ্যাক্টিভ বা পজিটিভলি অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ সবসময় থাকে কারণ সে ফায়ার এলিমেন্টকে দেখে ফায়ার সবসময় সব জায়গায় অ্যাক্টিভ থাকে ইভেন আপনি যদি কোনো ফুয়েল ছড়িয়ে দেন তাহলে সেটা জলের উপরও যেহেতু ধরুন পেট্রোল আছে পেট্রোলের ডেন্সিটি জলের থেকে কম আছে সুতরাং সে ভাসবে সুতরাং জলের উপরও সে জ্বলতে থাকবে সুতরাং ফায়ার এলিমেন্ট কিন্তু জলে গিয়েও অ্যাক্টিভ হয় বা কি করবে জলের একটা এক বালতি জলের মধ্যে যদি আমরা কিছু কয়লার টুকরো ফেলে দিই তো কয়লাগুলো তো তৎক্ষণাৎ নিভে যাবে কিন্তু জলের টেম্পারেচারটাকে বাড়িয়ে দেবে না তো কয় অগ্নিতত্ত্ব নিজের গুণকে রাখতে পারবে না জল তার নিজের গুণকে রাখতে পারবে অর্থাৎ সেখানে একটা ম্যাল ফাংশন সৃষ্টি হবে যেটা আমরা মঙ্গলের ক্ষেত্রে ডেবিলিটেটেড স্থান বলি এখানে অবস্থানকালে কি হয় আমাদের যে ইমোশন অবসেশন প্যাশন এইগুলো আমাদের অনেক বেশি এক্সপ্লিসিট বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে কিভাবে বেরিয়ে আসে না সেটা ক্রোধের আকারে বেরোয় অনেক সময় ইগোর আকারে বেরোয় অনেক সময় কি হয় আমি খুব বড় মানুষ অ্যান্ড অল আদার্স আর ইনফেরিয়র এই ধরনের মানসিকতা তৈরি হয় অর্থাৎ এক ধরনের এক ধরনের ইমাজিনেটিভ একটা ফিকটিশিয়াস একটা চরিত্র আমরা নিজেদের নিজেকে ভাবতে শুরু করি সেটা যে কোনো প্যারামিটার থেকে আসতে পারে সেটা মনে করুন যে আপনি কোনো প্রপার্টি পারচেস করেছেন এবার আপনি মনে করেছেন আমি হয়তো অনেক ক্ষমতাশালী হয়ে গেছি বা আপনি কোনো জায়গায় হয়তো কোনো গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট অ্যাচিভ করেছেন আপনি মনে করছেন আমি অনেক ক্ষমতাশালী অবশ্যই কিছু দিনের জন্য আপনি ক্ষমতাশালী হয়েছেন কিন্তু সব কোনো যে কোনো ক্ষমতা অক্ষমতা সব কিছুই একটা টাইম বাউন্ড থাকে এখানে কোনো কিছুই অসীম নয় তো সেই হিসেবে একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবেন এখানে যেটা করে সেটা হচ্ছে মানে আমরা একটা আনপ্রেসিডেন্টেড আউটব্রাস্ট অফ এনার্জি যেটাকে আমরা এরাপশন অফ এনার্জি বলতে পারি একটা হঠাৎ করে মনে করুন আপনি রাস্তায় কারোর সাথে নর্মালি কোনো ব্যাপারে কনফ্লিক্ট হচ্ছে তো নর্মাল সময়ে আমরা যদি সুস্থ দুটো মানুষের মধ্যে কোনো একটা জিনিস নিয়ে বিবাদ হয় তাহলে সেটার একটা মিনিমাম প্রত্যেকেই মেনটেন করবার চেষ্টা করে কিন্তু সেই এলিমেন্টস দুটোর যদি মান খুব নিচের দিকে হয় তাহলে তারা ব্যাপারটাকে সিঙ্ক্রিয়েটের দিকে নিয়ে যাবে এবং খারাপ একটা অবস্থা তৈরি করবে তো এই ক্ষেত্রে সেরকম অবস্থা হওয়ার সৃষ্টি হয় এবং সৃষ্টি হওয়াতে যেটা হয় সেটা হচ্ছে মানুষের মধ্যে কন্ট্রোল থাকে না মানুষ অনেক সময় আরেকজন মানুষকে ফিজিক্যালি অ্যাসল্ট করে দিতে পারে সবাই কি করে দিতে পারে না যাদের জন্ম ছকে জন্মকালীন মঙ্গল কোনো জলকারক ঘরে অর্থাৎ জলকারক মানে বৃষরাশি আমি এবার নর্মাল বলছি কিন্তু সেই অগ্নিপৃথি বায়ু জল সেই বইয়ের কম্বিনেশনের বাইরে যেই রাশির মধ্যে জলের প্রবণতা আছে অর্থাৎ বৃষু থেকে কর্কট কর্কটের অশ্লেষা নক্ষত্রের মোটামুটি ছাব্বিশ ডিগ্রি চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত এবং বৃষ রাশির প্রথম দুটো নবাংশকে বাদ দিলে অর্থাৎ বৃষ রাশির ছ ডিগ্রি চল্লিশের পর থেকে কর্কট রাশির ছাব্বিশ ডিগ্রি চল্লিশ পর্যন্ত আবার কন্যার ঘরের লাস্ট একটা নবাংশ থেকে শুরু করে বৃশ্চিকের ঘরের প্রথম দুটো নবাংশ পর্যন্ত এবং তারপরে কুম্ভ রাশির লাস্ট নবাংশ থেকে মীন রাশির পুরো অংশ পর্যন্ত এই রকম কোনো অংশে যদি কারোর মনে করুন কারোর অষ্টআশি সালের ধরুন সেপ্টেম্বর মাসে জন্ম হয়েছে তো মঙ্গল মিনে বকরি রয়েছে কারণ মনে করুন নব্বই সালের মাঝামাঝি সময় জন্ম হয়েছে তো মঙ্গল বৃষ রাশিতে বকরি রয়েছে তো এরকম আমি বা ধরুন আমার এক বন্ধু আছে আমি উদাহরণ দিয়েছিলাম যার জন্ম এক এক উনিশশো আটাত্তর তো আটাত্তর সালের একদম শুরুর দিকে বা সাতাত্তর সালের একদম শেষ দিকে মঙ্গল কর্কট রাশিতে বকরি ছিল তারপরে সে উনিশশো আশি সালের মোটামুটি মার্চ মাস থেকে 
তো সে সিংহ রাশিতে গিয়ে বকরি হয়ে যাবে দু বছর পর তো যখন সে কোনো জলতত্ত্বের ঘরে বকরি আছে অথবা সে কোনো অগ্নিতত্ত্বের ঘরে বকরি আছে কিন্তু তার উপরে রাহুর দৃষ্টি আছে কোনো রকমে তাহলেও কিন্তু সমস্যা করবে মনে করুন সিংহের ঘরে বকরি আছে কিন্তু রাহু তাকে তার পঞ্চম বা নবম দৃষ্টি দ্বারা দেখছে বা সপ্তম দৃষ্টি দ্বারা দেখলেও একই ফল দেবে অথবা বকরি শুক্র এবং বকরি মঙ্গল এক্সেপ্ট বৃশ্চিক রাশি এই রাশি বাদে অন্যান্য সব ঘরেই মোটামুটি সাত ডিগ্রির ডিফারেন্সে আছে এই রকম কম্বিনেশন যাদের বেশ হরস্তপে আছে বা নবাংশেও শুক্র মঙ্গল একসাথে অবস্থান করছে যেখানেই থাক না কেন গ্রহ কোনোভাবে একটা নবাংশে অবস্থান করে গেছে নবাংশে তো আর বকরি মার গিয়ে সব কিছু দেখাবে নর্মাল দেখাবে তো সে যদি অবস্থান করে যায় তাহলে কিন্তু গণ্ডগোল করবে বা রাহু মঙ্গল একসাথে বসে যাচ্ছে কেতু মঙ্গল একসাথে বসে যাচ্ছে যুক্ত বা দৃষ্ট যদি হয় তাহলে কিন্তু এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিস বেশি বাড়বে কোন দশায় বেশি বাড়বে মঙ্গলের দশায় বা যে কোনো দশার মঙ্গলের অন্তর্দশা চন্দ্রের দশা মঙ্গলের অন্তর্দশা বা ভাইসি ভার্সা বৃহস্পতির দশা চন্দ্র বা মঙ্গলের অন্তর্দশা শুক্রের দশা চন্দ্র বা মঙ্গলের অন্তর্দশা রাহু কেতুর দশা চন্দ্র বা মঙ্গলের অন্তর্দশা এই রকম সেকশনে কিন্তু এই ধরনের নেগেটিভ যে ক্যারেক্টার্স সেগুলো কিন্তু মাত্র ন দশ দিনের জন্য বিল্ড আপ হবে কিন্তু এই জায়গাটা আপনার একটু সংযত থাকবেন তার সাথে কি কি তৈরি করবে মারাত্মক রকম আমাদের যে মুড আছে সেই মুড পুরো ওয়ান এইটটি ডিগ্রি আপনার কিন্তু সুইং করে দিতে পারে এটাও কিন্তু ইমোশনাল অ্যাসপেক্টেরই একটা পার্ট হঠাৎ খুব রেগে আছেন তারপরে দেখলেন যে ব্যাপারটা একদম উল্টো দিকে চলে গেছে আবার খানিক্ষণ বাদে উল্টো রকম এই জিনিস হতে থাকবে মারাত্মক অস্টিরিটি মানে কঠোরতা বেড়ে যাবে কিন্তু কঠোরতাটা কেরকম থাকবে কঠোরতাটার মধ্যে ইগোটা বেশি থাকবে অবশ্যই ইগো আছে কিন্তু এক্ষেত্রে ইগোটা অনেক বেশি থাকবে সে সবসময় যে কোনো মানুষ যার সাথে তার মধ্যে দান্তিক প্রবৃত্তি তৈরি হচ্ছে তাকে সে সবসময় ইনফেরিয়ার ভাববে ইনফেরিয়ার ভেবে দ্বন্দ্ব করবে এবং দ্বন্দ্ব করার সময় তার মুখ দিয়ে অত্যন্ত অহংকারপূর্ণ এবং অত্যন্ত হটি প্রাউডি ওয়ার্ড তার সাথে বেরোতে থাকবে এবং কিছু ক্ষেত্রে তার কিন্তু ব্রিচ অফ পেশেন্সও এক্ষেত্রে ঘটবে আচ্ছা এবং তার সাথে কি হতে পারে যে যে সেকশনগুলো থেকে হতে পারে দেখুন মঙ্গলের নর্মাল আসপেক্ট এখন শুক্রের উপরে আছে এখন সেভেন দৃষ্টি আছে পাঁচ তারিখের পর থেকে সেটা এইট দৃষ্টি চলে যাবে তো আমি বারবার বলেছি যারা যানবাহন কিনবেন কিনছেন যানবাহনের ভীষণ ভালো যোগ আছে পাঁচ তারিখের পর থেকে স্যাজিটেড আসছে মানে ওয়ান ট্রাইনের মধ্যে চলে আসছে অগ্নিতত্ত্বে ট্রাইনের মধ্যে তো ভেহিকেল কেনার জন্য খুব ভালো আছে কিন্তু ভেহিকেলের স্পিডটা যেন কন্ট্রোল থাকে সেটা যেন খুব বেশি বেড়ে না যায় তো বিভিন্ন রকম আমি আগেও বলেছি যেটা যে ইলেকট্রিসিটি ফায়ার রান্নাঘরে বিভিন্ন জাতিকারা বিভিন্ন মহিলারা রান্না করছেন খুব সাবধান এমন কোনো বস্ত্র পরবেন না যেটা ঝুলে রয়েছে গায়ের সামনে থেকে হয়তো দেখলেন না সেটা মে ক্যাচ ফায়ার আর কি এরকম সিচুয়েশান যেন টাইট পোশাক পরবেন যাতে আলগা থাকে সব থেকে বড় কথা কশাস থাকবেন কোনোভাবে গ্যাস বা যে কোনো ইনস্ট্রুমেন্টে আপনি রান্না করছেন তার সাথে আপনার শরীরের যাতে একটা ডিফারেন্স থাকে ফিমেলদের ক্ষেত্রে বেশি অ্যাক্টিভেট হওয়ার যোগ আছে তার কারণ ফিমেল ঘরে আছে বলে আরেকটা জিনিস আছে শার্প অবজেক্ট যে সমস্ত আছে ব্লেড আছে কাঁচি আছে ছুরি আছে কাটাকাটি করছেন বটি আছে সমস্ত কিছু থেকে কিন্তু খুব সাবধান বিশেষ করে বাচ্চাদের অ্যাক্সেস থেকে কিন্তু এগুলো দূরে রাখবেন তিন নম্বর খুব রাশের মধ্যে ভেহিকেলের কিন্তু ভগবান না করুক অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে সেটা থেকে যারা গাড়ি চালান তারা যানমালের দায়িত্ব নিয়ে কিন্তু ব্যাপারটা করবার চেষ্টা করবেন এই সময় হেভি ডিপ্রেশানও কিন্তু আপনাকে দেবে কারণ উল্টো দিকেই নবাংশে এখন শনি এবং বৃহস্পতিও সিংহের ঘরে রয়েছে তো তার ফলে মঙ্গলে দ্বিতীয় অবস্থানকালে সে কিন্তু এই ডিপ্রেশান তৈরি করতে সাহায্য করবে এবং মঙ্গলকে এখানে নেগেটিভলি বলশালী করবে 
আপনি খুব নর্মাল সিনারিওটা চিন্তা করুন মঙ্গল নিজে রয়েছে এখন ব্রিশের ঘরে নবাং শেষে অবস্থান করছে কোথায় না কর্কটের ঘরে তো থার্ড হাউসে অবস্থান করছে তো থার্ড হাউস আমাদের কি দেখায় আমাদের স্ট্রেংথ দেখায় আমাদের স্ট্যামিনা দেখায় আমাদের ভিগিয়ার দেখায় আমাদের কারেজ দেখায় আমাদের যেটাকে আমরা সাহসিকতা বলি আমাদের শর্ট ট্রাভেলস দেখায় ছোট ভাই বোনদের দেখায় কিছু ক্ষেত্রে বড় ভাই বোনদেরও দেখায় হ্যাঁ কিছু ইনহেরিটেন্স অফ প্রপার্টিকেও শো করে নেইবারকে শো করে কিথ অ্যান্ড কিনসকে শো করে তো মঙ্গল নিজের অবস্থান থেকে তৃতীয় অবস্থানে গিয়ে সে নবাংশে ডেবিলিটেটেড হয়ে আছে তার মানে হচ্ছে এই সমস্ত সেকশানে কিন্তু কম বেশি সে ট্রাভেল তৈরি করবে কারণ মঙ্গলের দ্বিতীয় শনি বৃহস্পতি আছে তো ও নেগেটিভলি ইফেক্টেড হয়ে যাবে হঠাৎ করে কোনো প্রভোকেশানের দ্বারা এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারেন হটকারী তার বলে এই সিদ্ধান্ত কিন্তু পরে গিয়ে আপনাকে তার মানে ভরপাই করতে হবে আর কি পরিষ্কার ব্যাপার সুতরাং খুব কনস্ট্রেন্ট মানে যতটা সম্ভব নিজের মধ্যে রাখতে পারেন আত্মকেন্দ্রিকতা যত বেশি রাখতে পারেন সেটা ভালো হবে আর যেটা তৈরি করবে আমি যেটা আগেই বললাম যারা বিভিন্ন ডিসিপ্লিন ফোর্সে চাকরি করছেন বা একটু বড় অধা যাদের মধ্যে আছে যে কোনো পোস্টেই হোক না কেন তারা তাদের সুপেরিয়ারের সাথে কিন্তু সম্পর্ক বেটার রাখবার চেষ্টা করবেন কোনো রকমভাবে তাকে কোনো এমন কথা বলবেন না যেটাতে তিনি ডিফামেট বোধ করেন তাহলে কিন্তু আপনার এগেনস্টে অ্যাকশান হয়ে যেতে পারে যেগুলো থেকে সতর্ক থাকবেন ফিজিক্যাল পার্টে সেটা হচ্ছে ব্লাড প্রেশার ব্লাড সুগার দুটো থেকেই যাদের গল ব্লাডারের সমস্যা রয়েছে তারা কিন্তু ভীষণ যত্ন নেবেন এই সময়টাতে এই ফেজটাতে খাওয়া দাওয়া বা ডক্টরের যে সমস্ত রেস্ট্রিকশান আছে টিথ থেকে বিশেষত লোয়ার জ্বর টিথ মানে মোলার প্রিমোলারগুলো থেকে যত্ন নেবেন এবং নার্ভাস সিস্টেমকে কিন্তু ভীষণ সতেজ রাখবেন এবং তার জন্য প্রচুর পরিমাণে যোগা মেডিটেশান এগুলো করতে পারেন ভগবানের নাম চ্যান্টিং করতে পারেন কীর্তন করতে পারেন বা যারা মিউজিকের প্রতি অ্যাট্রাকশান আছে তারা ভগবানের বিভিন্ন কীর্তন নাম সংকীর্তন এগুলো কিন্তু সর্বদা করতে পারেন একাদশী আছে সম্ভবত আগামীকাল তো তারপরে পূর্ণিমা আছে সুতরাং এই সময়গুলোতে কিন্তু কাজে লাগাতে পারেন যাতে আপনার মাইন্ডটা অনেক বেশি কাম অ্যান্ড কুল থাকে এবং খুব প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তার মধ্যে প্রভোকেশানভাবে না আসে প্রভোকেশান আসলে কিন্তু আপনি সমস্যায় জড়িয়ে পড়বেন মানে দেখুন এই যে ক্রোধটা আসবে না এই ক্রোধটা কি অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেখবেন প্রেশারে কি করে আমরা তার উপরে কি করি আমরা প্রেশার বাড়াই প্রেশার বাড়িয়ে তার গণনা মানে তার স্ফুটনাঙ্কটাকে তার যে বয়লিং পয়েন্ট আছে সেটাকে আমরা বাড়িয়ে দিই চাপ বাড়লে স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যায় চাপ কমলে কমে যায় বাচ্চা বেলায় তো সবাই পড়েছে তো প্রেশার কুকার কি করে একটা নির্দিষ্ট প্রেশার যখন তার মধ্যে হয়ে যায় যেটা হয়ে গেলে তার থেকে বেশি হলে সে বাস্ট করে যেতে পারে তার জন্য উপরে একটা তার ভেন্টিলেটার আছে যেটা দিয়ে সে ভেন্টিলেট করে দেয় এক্সেস প্রেশারটাকে তা আমাদেরও ভেন্টিলেট করতে হবে এক্সেস যে আমাদের ইমোশনাল ক্লোথ যেটা তৈরি হবে সেই ইমোশনাল ক্লোথটা ভেন্টিলেট করা সব থেকে ভালো প্রসেস হচ্ছে ধ্যান যোগা মেডিটেশান এগুলো এবং ভগবানের নাম সহ যারা নাম জপ করেন বা যারা দীক্ষিত তারা গুরু মন্ত্র জপ করতে পারেন সকালবেলা রাম রক্ষাস্তম পাঠ করতে পারেন নারায়ণ সুপ্তম পাঠ করতে পারেন তারা তারা আমাদের গজেন্দ্রমুখ পাঠ করতে পারেন যে কোনো যারা নাথ স্তোত্রম পাঠ করতে পারেন শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ভগবানের অষ্টোত্তর শতনাম পাঠ করতে পারেন বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ করতে পারেন করে তারপরে হনুমান চালিসা পাঠ করবেন বহু মানুষ প্রশ্ন করে যে হনুমান চালিসা পাঠ করা যায় কি অবশ্যই করা যায় তো হনুমানজি তো আর আপনার কাজ করার জন্য আসেননি তিনি রাম কার্য করিবে কো আতুর তিনি ভগবানের কাজ করার জন্য একাদশ রুতুরের অংশ তো সেই হিসাবে তিনি আপনার আমরা তো তাকে বলি আমাদের কাজ আগে করে দাও তো তিনি বলেছেন কিছু করতে হবে না শুধু ভগবানের নাম নাও নাম নিলেই হবে তাকে কলিকাল পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে শুধুমাত্র এই কারণে ভগবান তার আয়ুটাকে এক্সটেনশন করে দিয়েছে মৃত্যু লোকেও এই কারণেই যাতে তার নামটা ছড়ায় হুম তার নামটা যাতে ছড়ায় 
মৃতদেহ নিয়ে যায় না বলি না আমরা বাংলায় বলি হরিবোল বলি হিন্দিতে বলে রাম নাম সত্যাহে আপনি যদি কোনো বিয়ে বাড়িতে গিয়ে এটা বলেন তাহলে কি হবে সেখানে কি ভগবানের নাম অসত্য হয়ে যাবে আরে ভগবানের নাম সব জায়গায় সত্য ইট ইস এ প্রিভেলিং থিং সমস্ত ইউনিভার্সের ক্ষেত্রে সত্য হ্যাঁ কিন্তু আমাদের একটা নোশান আছে ওখানে ওই কথাটা বললে হয়তো আপনাকে কেউ অন্যরকম কিছু ব্যবস্থা করতে পারে আপনার এগেনস্টে আমাদের এগুলো মানে কনভেনশনাল থটস আর কি যে ওই কথাটা ওখানে বলা যাবে না আরে জন্মানো সময় তার নাম মরার সময় তার নাম এন্টায়ার লাইফ বিং কন্ট্রোলড বাই হিম কন্ট্রোলারই মহাবিশ্বে একজনই বাকিরা কেউ কন্ট্রোলার নয় বাকিদের কিছু দায়িত্ব দিয়েছে বা একটু দেখো একটু ম্যানেজারিয়াল পোস্ট আর কি ডাইরেক্টর একজন তা আপনারা একমাত্র তার নাম করবেন নিজেকে পিস রাখার জন্য যাদের নার্ভাস সিস্টেম ত্রুটিপূর্ণ আছে যাদের মধ্যে প্রভোকেশন খুব দ্রুত আসে তারা নিজেদের যতটা সম্ভব শান্ত সংযত এবং করতে পারবেন একমাত্র সেই পদ্ধতিতে এছাড়া আর কোনো প্রসেস নেই হ্যাঁ রেমিডিয়াল মেজার আছে সেগুলো তো একটা অন্য দিক সেগুলো তো লং টার্মে এফেক্ট শর্ট টার্মে এফেক্ট বা লং টার্মেও এফেক্ট সব টার্মে সেটা আটার দ্য নেম অফ দি সুপ্রিম পার্সোনালিটি অফ গড তাহলেই আপনি নিজেকে শান্ত রাখতে পারবেন ইন্টারনাল পাওয়ার ইনক্রিজ করার এটাই একমাত্র শক্তি বহু মানুষ প্রশ্ন করেন খাওয়া দাওয়া নিয়ে এই নিয়ে সে নিয়ে এই সময় খাওয়া দাওয়াটাও কেউ কিন্তু খুব সংযত রাখবেন খাওয়া দাওয়া যত পারবেন হালকা ইজি ডাইজেস্টেবল খাবার যেগুলো শরীরের মধ্যে বেশি উদ্রেক সৃষ্টি না করে এরকম ধরনের খাবার তৈরি করবেন দেখুন মঙ্গল যতদিন বকরি থাকবে আমাকে এবার বহু মানুষ প্রশ্ন করেছে এবার কীরকম ঠান্ডা পড়বে অমুক করে তো আমি বারবার এই কথাটা অ্যাভয়েড করে গেছি তার কারণ হচ্ছে মঙ্গল যদি কখনো এই ঘরে বকরি থাকে যেখানে আছে নর্মালি শুক্রের ঘরে তো কি করে ঠান্ডা দেবে কিন্তু ফ্লাকচুয়েটিং ঠান্ডা দেবে ওর উদ্দেশ্য থাকবে মানে এয়ারের মধ্যে সামহাউ ওর বাষ্পটাকে বাড়িয়ে দেবা তো এই ফেসটাতে কিন্তু একটু বেশি যোগ আছে কোনো কারণে কোস্টাল রিজিয়ানে কিন্তু এই সময় ছোটোখাটো বৃষ্টিপাতও হতে পারে সেটা পৃথিবীর কম বেশি কোস্টাল দি রিজিয়ান যেখানে ঠান্ডা পড়ছে অর্থাৎ উত্তর গোলার্থে সেখানে কিন্তু বৃষ্টিপাত এবং হালকা হাওয়াও হতে পারে যেহেতু বুধ এখন মোটামুটি তার গতি আস্তে আস্তে কমতে শুরু করবে তো চার থেকে আপনারা দেখবেন তেরো চোদ্দো তারিখ পর্যন্ত এই ফেসটা কিন্তু চলবে এবং বুধের ঘরে যাওয়ার পরেও চলবে কারণ সেটাও জলেরই ঘর কিন্তু মঙ্গল তার ডেবিলিটেটেড পোর্শন থেকে নবাংশে সে বেরিয়ে যাবে এইটাই হচ্ছে পজিটিভ জায়গা আর একটা লাস্ট জিনিস বলে দিই এইখানে থাকাকালীন না ভীষণ আইডেলনেস তৈরি করে এক ধরনের ইনার্শিয়া তৈরি করে এক ধরনের ল্যাথার্জি তৈরি করে যে কোনো কাজ আঠেরো মাসে হওয়ার প্রবণতা তৈরি হয় তো সেটা এমনিতেও ঠান্ডার সময় যদি ছুটি উপভোগ করতে চান সেটা করতে পারেন কারণ এই সময় অ্যাকচুয়ালি আমি সবাইকেই বলবো খুব নিমিত্ত জীবনযাপন করা এই দশটা দিন তাহলে কিন্তু বেশি রকম যদি কিছু অ্যাডভেঞ্চারাস কিছু করতে চান তাহলে কিন্তু সমস্যা হবে সবার কি হবে সবার হবে না যাদের ছকে আছে আমি তো অ্যাবস্ট্রাক্ট বলছি আমি কোনো ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্র করে বলছি না তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যদি কেউ জেনে থাকেন নিজের ছক সম্পর্কে তাহলে সেই সকল ব্যক্তিবর্গ তো অবশ্যই সচেতন থাকবেন জুপিটারের নর্মাল যে আসপেক্ট আছে নর্মাল আসপেক্ট কর্কটের ঘরে থাকার জন্য মঙ্গলের ডেবিলিটেশন প্রসেসটাকে কিছুটা মানে নবাংশে যে ডিনাইনে যে ডেবিলিটেশন সেটা তো আর ডেবিলিটেশন আমরা বলি না নর্মালি বলার দরকার হয় না কিন্তু সেই এফেক্টটাকে সে অনেকটা কমিয়ে দিতেও সাহায্য করবে এটা একটা ক্লাচের কাজ করবে পজিটিভ কিন্তু নবাংশে কিন্তু বৃহস্পতি এবং শনি একত্রে বসে রয়েছে আমাদের সিংহের ঘরে তো সেটাকে খুব ভালো পজিশন কিন্তু বলা যায় না এই জায়গা থেকে কিন্তু একটু সাবধান থাকবেন যেগুলো আমি বলে দিলাম এবং ফ্যামিলি টেনশান সৃষ্টি করতে পারে একটু এক্সপেন্ডিচার বাড়িয়ে দিতে পারে ঘরের ক্ষেত্রে খুব ছোটোখাটো ব্যাপারে ঘরে পুরুষ মানুষেরা অনেক ছোটোখাটো ব্যাপারে ঘরের মধ্যে ইনভলভমেন্ট করতে পারে যারা প্রথম থেকে করেছে তাদের আমি বলছি না কিন্তু নতুন করে কিছু মানুষ যে জীবনে জিজ্ঞাসা করে না সে করতে পারে তাতে কিন্তু ঘরের বেসিক কাঠামোটা ব্যালেন্স অফ পাওয়ারটা কিন্তু নষ্ট হতে পারে এটা একটু খেয়াল রাখবেন আর যতটা সম্ভব ডিস্ট্রাকটিভ মাইন্ড বা যাদের মধ্যে বিভিন্ন ভয় ভীরুতা এগুলো আছে এগুলো থেকে বেরিয়ে জাস্ট আমি যেগুলো বললাম সেগুলো একটু ফলো করবেন তাহলেই দেখবেন এটা দশ দিন নাথিং আমি আগামীকাল থেকে কিন্তু বাৎসরিক ফলাফল দেওয়া শুরু করব 
যোগাযোগ তেইশের জন্য ভালো থাকবে